你好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。俗话说，人生七十古来稀，能够活到七十岁的人，在古代是罕见的。随着年龄的增长，人的身体机能在逐渐的衰退，不注意养生保健，很难活到七十岁。其实，想要健康长寿，必须把日常生活的细节做好。现代人的生活水平提高，空闲的时间反而缩短。很多人缺少锻炼，不注意生活细节。许多中年人没有保护好自己，身材就会走下坡路。到了50岁以后，身体会有不可逆转的功能性的衰退，甚至离死神越来越近。如果想要健康长寿，还不如懒惰。说到懒惰，每个人都会认为这是一个坏习惯。应该及时的纠正，但有时候懒惰也会对健康有益。其实，下面这十二个懒习惯能够让你健康又长寿。第一个懒习惯就是赖床。人们在睡醒后是人体由抑制状态转为兴奋状态的过程。如果这时立刻的坐起，身体还没有适应过来，就会有头晕或者是眼花的症状。如果是中老年人群，容易发生心脑血管意外，最好在醒来之后不要着急的起身，可以适度赖床，伸伸懒腰之后再慢慢的起床。第二个懒习惯，不叠被子，不叠被子被认为是偷懒的坏习惯。其实一起床就叠被子，看起来整洁，却给螨虫制造了机会。螨虫不喜欢干燥和暴露的环境，睡醒之后被子会有汗液和湿气。如果睡醒后立马的叠被子，就会给螨虫制造生活环境。所以起床后可以将被子反过来平铺在床上，散发潮气，使其干燥。第三个懒习惯就是懒得出门吃饭。现在很多人都选择在外面吃饭，偶尔几次不会出现问题，避免过于频繁。外面的饭菜虽然美味可口。但以高油高盐为主的，也会添加了很多的添加剂，特别是餐饮行业都会存在卫生的问题，所以最好在家做饭，能保证卫生，又能够保证营养，经济又划算，对身体健康还有益。第四个懒习惯就是吃饭慢悠悠，有些人吃饭很慢，与朋友一起吃饭都会被嫌弃速度过慢，对吃饭速度过慢的人。通常都会细嚼慢咽，这反而是一件好事情。细嚼慢咽能够促进胃液的分泌，在咀嚼食物的过程当中，会将食物磨得很细，便于消化和吸收，减少肠道的负担。所以平时吃饭要养成细嚼慢咽的习惯，避免狼吞虎咽。五、懒得吃苦。常言道，吃苦好，有苦瓜苦去，但是要避免吃变质发苦的食物。在温暖潮湿的环境下，受霉菌污染的食物会发霉变质，产生黄曲霉素。这种物质喜欢在果仁和含硫的种子当中生长，尤其是一些坚果类的食物。世界卫生组织癌症研究机构将黄曲霉素定为一类的致癌物。对家里发霉变质的食物，应该尽早的将其丢弃。六，偷点小懒，学习和工作。学习或者是工作当中偷点小懒，能够缓解压力。例如，上班族中午吃完饭后还会继续的工作。如果中午能够休息片刻，既能够放松，还能够提高工作的效率，对于健康和长寿都会有好处。哪怕是偶尔的抽出几分钟发呆，也能够使大脑放松，避免精神长期的紧绷。七、懒得计较。每个人在生活里面都不是一帆风顺的。偶尔有些小摩擦是很正常的，但有些人好胜心较强，必须分个胜负。这样做会给自己增加心理的负担，也会影响他人的心情。所以在人际交往当中，应该多去包容，避免斤斤计较，放慢节奏，偷偷小懒。八、懒得清洗过度。很多人认为洗澡时间越长越干净，夜洗就是一个小时。但是这种想法是错误的，因为人体的皮肤表面有一层保护膜，过度清洁会导致皮脂膜变薄，使皮肤失去了屏障，导致皮肤干燥。
造成大脑缺氧，诱发心脑血管疾病。迟早的时间应该控制在十到十五分钟之内。九、合理发怒。有些人会克制或者是压抑自己的情绪，但如果这些情绪长期的积聚在体内，不能及时的表达出来，时间久了就会产生心理疾病。身体也会因为这些不易察觉的疾病而消化这些情绪，最终会引起相关的疾病。只要不是过度的激怒，合理的愤怒对身心健康都会有利。十，懒洋洋的躺在床上。有人说，站有站相，坐有坐相。懒洋洋的躺在床上看起来很不成样子。有些人躺在床上还会翘腿，双脚垫在枕头上面，看上去是懒洋洋。但这样却可以防止静脉曲张。平时工作过于忙碌，很容易导致腿部浮肿。平躺在床上，如果将双腿抬高，能够放松腿部的肌肉，消除水肿。十一，懒得操心。懒得操心，强调的同样还是健康情绪和心理对于身体健康的重要性。除了愤怒、生气等不良的情绪，另一种容易影响健康的不良情绪就是焦虑。不少老人总是喜欢操心，每天都有数不清的事儿需要思虑，这样的过度焦虑、担忧的情绪，会影响体内各种激素分泌和自主神经平衡性。不管是出现内分泌的混乱，还是自主神经出现失衡，都对身体健康造成不利的影响。如果这样的焦虑状态、身体健康失衡状态长期的持续，对于心血管系统、免疫系统等方面带来的健康风险。都会越来越大。对于五十岁后的中老年朋友来说，一定要学会懒得操心，安排好自己的生活，学会顺其自然的心态。实质上有百分之八十以上的担心，其实到头来只是自寻烦恼，真的没有必要。不要将所有的家务事包揽全身，过多的去照顾儿女子孙，该放手的时候就要放手。让自己保持平和放松的心态，这对于保持身体的健康也是非常重要的。十二，懒得熬夜。年轻的时候，往往生活压力很大，有的时候工作需要，有的时候是生活需要，有时候是不够自律，总免不了要熬夜，总觉得少点睡觉没有什么。但是随着年龄的增长，一定要明白保持充足的睡眠的重要性。人体在睡眠的期间，身体的各个器官都会得到充分的休息，免疫细胞也会在此阶段进行修复和生长，脂质代谢等也都是在夜间进行的。因此，如果在该睡觉的时候不睡觉，免疫健康、心血管健康以及肝脏健康、新陈代谢的健康等都会受到了影响。上面所提到的这些习惯，能够做到几点呢？大家可能没有想到。这些坏习惯就是健康和长寿的秘诀。平时不妨有意识的去做，只要能够形成习惯，就能够永葆年轻，甚至还能够清长毒。即使到了五十岁，看起来也是那么的年轻。有时候保持好的心态，让自己的生活慢下来，让自己在一些方面懒一点，反而会更有益于我们的身体健康。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。